നമസ്കാരം ഇന്ന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗ്രഹണം രാവിലെ എട്ട് ഏഴിന് ആരംഭിച്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന് അവസാനിക്കും ഒൻപതരയ്ക്കാണ് ഗ്രഹണം അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തുക ആ സമയം സൂര്യൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം മറയ്ക്കപ്പെടും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിലെ കടാങ്കോട്ടാണ് വലയഗ്രഹണം ആദ്യം ദൃശ്യമാവുക കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ വലിയ സൂര്യഗ്രഹണവും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായ ഗ്രഹണവുമാണ് ദൃശ്യമാവുക വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണവും ദൃശ്യമാകും കേരളത്തെ കൂടാതെ തെക്കൻ കർണാടകയിലും മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലും വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിക്കും തിരുപ്പൂർ ദിണ്ടിഗൽ കോയമ്പത്തൂർ തിരുച്ചി കോഴിക്കോട് മംഗളൂരു എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗ്രഹണം ഏറ്റവും നന്നായി ദൃശ്യമാവുക എന്നാണ് വിവിധ ഏജ് വിവിധ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒൻപത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയാകും ഗ്രഹണം ഏറ്റവും പാരമ്യത്തിൽ എത്തുക വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും നിരീക്ഷകരും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുമുണ്ട് ഗ്രഹണം കാണാൻ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം നാലിടങ്ങളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രധാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തുറന്നിരിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണത്തെ തുടർന്ന് ശബരിമല നട നാളെ നാല് മണിക്കൂർ അടച്ചിടും കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയവുമായി ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രധാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം ഇവിടെ വലിയ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം സുരക്ഷിതമായ വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസുകളിലൂടെയും സോളാർ ഫിൽറ്ററുകളിലൂടെയും പിൻഹോൾ ക്യാമറയിലൂടെയും കാണുന്നതിനും ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് എക്സിബിഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ശാസ്ത്ര പ്രദർശനങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറമെ കിഴക്കേക്കോട്ട ഗാന്ധി പാർക്കിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഏരോ ക്ലബുമായും അഡ്മെന്റുമായും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വായനശാലകളുമായും എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകളുമായും ചേർന്ന് പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അമാവാസ്യ ദിനത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേർരേഖയിൽ വരികയും ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണ നിഴൽ പതിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഛായ ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗിക നിഴൽ പതിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഉപഛായ ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഉണ്ടാവുക സുരക്ഷിതമായ സോളാർ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രൊജക്ഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചോ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സൗരകണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഇതിലുള്ള സോളാർ ഫിൽറ്ററുകൾ അൾട്രാവയൽ രശ്മികളെ തടയും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള സൗരകണ്ണടകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത്തരം കണ്ണടകളിൽ ഐ എസ് ഒ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പോറലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഫിൽറ്ററുകൾ നോക്കി വാങ്ങുകയും വേണം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കരുത് ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലർ സൺഗ്ലാസ് എന്നിവയിലൂടെ സൂര്യനെ നോക്കാനും പാടില്ല പുക ഗ്ലാസുകളോ എക്സ്റേ ഫിലിമോ മൈലർ ഷീറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ നോക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ നോട്ടമെങ്കിൽ ഗ്രഹണം കണ്ടാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ണിനുള്ളിൽ പതിക്കും ഇത് കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ പൊള്ളലോ ചെറിയ ദ്വാരമോ വലിയ ദ്വാരമോ ഉണ്ടാക്കാനും ഉതകുന്നതാണ് അതോടെ കാഴ്ച ഭാഗികമായ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേറ്റം കരുതലോടെ മാത്രമേ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കാ